Hi friends, I am Kishwa Pagadam. In this video, we will see the top 500 sum series. Video number 99 is the top 500 sum series. We will see the top 500 sum series. We will the top 500 sum series. We மீச்சிறு பொது மடங்கை கீழே உள்ளவற்றி காண்கின்றாங்க சோ கொஞ்சம் நீங்க இங்கிலீஷ்ல பாத்துங்க இங்க பாருங்க hcf of p and q ஓகேவா p and q இதோட hcf என்ன சொல்றாங்க x னு சொல்றாங்க அதே q ஓட வேல்யூ வந்து x y னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி lcm of p and q ஓகேவா இது என்னன்னு கேக்குறாங்க கேள்வி இது வந்து group 4 last group 4 ல கேட்ட இந்த அஞ்சு கேலியுமே இந்த 91வது வீடியோ பதில இருக்க கூடிய அஞ்சு கேலியுமே லாஸ்ட் group 4 ல கேட்டது சரி ஓகே பாருங்க just simple ஒண்ணும் கிடையாது என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் இந்த hcf lcm உடைய ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும்ல பேசிக்கான ஒரு ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா இரு எண்களினுடைய பெருக்கல் பலன் hcf அந்த இரு எண்கள் இருக்குல பாருங்க ஒரு எண் மற்றொரு எண் இரு எண்களின் பெருக்க பலன் ஈக்குவல் டு hcf lcm கரெக்ட்டா ஓகே இப்ப பாருங்க hcf of p and q அப்ப p and q ங்கறத தான் நமக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இரு எண்கள் ஏனா இரு எண்களுடைய hcf தான் வந்து x னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப இந்த இடத்துல இரு எண்களுங்கிறது எது p யும் q உம் தான் அப்ப ஒரு எண்கள் வந்து p இன்னொரு எண்கள் வந்து பார்த்தா q னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஈக்குவல் டு hcf அப்படிங்கறது என்ன சொல்லிருக்காங்க p and q உடைய hcf வந்து x னு சொல்லிருக்காங்க அவ்வளவுதான் lcm என்னன்னு கேக்குறாங்க சரிங்க சார் இந்த ஒரு பாயிண்ட் குத்துங்க இது என்ன சார்னா ஒண்ணுங்கட q ஓட வேல்யூ வந்து x y னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப என்ன பண்றேன் நான் p q ஓட வேல்யூ வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் x y னு எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளவுதான் q ஓட வேல்யூ x y னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்ட வேற ஒண்ணுங்கட ஈக்குவல் டு x lcm சரி ஓகே இப்போ நமக்கு lcm தான தேவை அப்ப x கீழ வந்துருமா அப்ப lcm ஈக்குவல் டு p xy x இந்த x க்கு இந்த x உம் கேன்சல் ஆயிரும் மீதி py ஆன்சர் பாருங்க py ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி இரு எண்கள் p and q அதோட hcf x சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன் lcm கேள்வி கேக்குறா lcm ஒரு n p இன்னொரு n q னு தெரிஞ்சது q ஓட வேல்யூ நம்ம xy னு கொடுத்தனால xy சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன் அப்ப நமக்கு lcm தான் தேவை அப்ப x கீழ கொண்டு வந்துட்டா அடிச்சு போட்டா ஆன்சர் py புரிஞ்சுங்களா சோ ஸ்பாட்ல யோசிக்கணும் என்னன்னா நமக்கு சார் ஃபார்முலா கத்து கொடுத்துட்டாரு சோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன என்ன எது கொடுத்தாலும் சரி அது அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணி அடிச்சு போட்டா ஆன்சர் வந்துற போகுது அது பி கொடுத்தாலும் சரி கியூ கொடுத்தாலும் சரி ஏதோ கொடுத்துட்டு போகிறோம் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு கிளியராக நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி ஆல்பபடி கொடுத்தாலும் சரி எப்படி கொடுத்தாலும் சரி சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இதே அதே தான் நீங்கள் எப்போவுமே எக்ஸாம் ஹாலில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான் நான் அது கடைசி டைமில் நான் சொல்லுவேன் எக்ஸாம் ஹாலில் போகும்போது சரி இருந்தாலும் இப்போது சொல்கிறேன் நான் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அந்த ஃபார்முலாவில் கொடுத்துருக்கக்கூடியதை வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த எக்ஸாம் பாருங்களேன் ஒரு செவகத்தினுடைய நீளம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அழகுகள் மற்றும் அதனுடைய அகலம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அழகுகள் இன்னும் அதனுடைய பரப்பளவு கேட்குறான் அதாவது ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளுடைய லென்த்து கொடுத்துருக்கான் பிரெத்து கொடுத்துருக்கான் நீளம் இன்ட்டு அகலம் பரப்பளவு செவ்வகத்தினுடைய பரப்பளவுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் ரெக்டாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிளுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் நமக்கு செவ்வகத்தின் பரப்பு எனது நீளம் இன்ட்டு அகலம் எல் இன்ட்டு பி கரெக்டுங்களா நீளம் இன்ட்டு அகலம் தானே எல் இன்ட்டு பி தானே எல் இன்ட்டு பி ஓகே எல் வேல் எவ்வளவு நமக்கு என்ன எல் வேல் என்னமோ கொடுத்துட்டு போகிறான் அதாவது இருக்கிறத அப்படியே சப்ஸ்டி பண்ணிட்டு போவாங்களேன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ நம்ம ட்விஸ்ட் வைக்கிறங்கிற பேரில் என்ன பண்ணுவாங்க நம்பராக கொடுக்காம இந்த மாதிரி கொடுப்பானுங்க ஓகே இன்ட்டு பி வேல் நமக்கு என்னது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படியே போடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அவ்வளோதானே சரி ஓகே இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இதில் ஒரு க்ளூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸோட வேலை நமக்கு டுவெண்ட்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம இங்கேயே மாற்றுறதுனால மாற்றிக்கலாம் இல்லை இங்கே மாற்றலாம் மாற்றலாம் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவா இப்போ டுவெண்ட்டி எக்ஸோட வேலை டுவெண்ட்டின்னா இங்கே என்ன ஆகும் நமக்கு த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எனக்கு சிக்ஸ்டின் ஆகிடுமா அப்போ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டி டூன் ஆகிடும் அப்போ அறுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டியில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஐம்பத்தெட்டு அவ்வளோதான் அறுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஐம்பத்தெட்டு பெருக்குன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஏன்னா வரும் நமக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தாறுன்னு வரும் பெருக்கி பாருங்கள் எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஆறு மீதி ஒன்று ஐயட்டு நாற்பது ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு ஒன்று நாற்பத்தொம்பது ஓகே ஐ 
சரி முப்பத்தஞ்சு சி என்னது புரிதுங்களா இது பாருங்கள் ஆறு ஒன்பது நாலு ஒன்று அஞ்சு மூணு முப்பத்தஞ்சு தொண்ணூத்தாறு கிளியரா ஸோ என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை நமக்கு இந்த ஃபார்மில் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம என்ன வேணால் கொடுக்கட்டுங்க நான் அது பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கொடுத்தா அப்படியே போட்டுக்கிட்டேன் இது த்ரீ எக்ஸ் மேலே அப்படியே போட்டுக்கிட்டேன் எக்ஸோட வேல்யூ அவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி அழகுகள்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்படியே சப்ஸ்டி பண்ணிட்டு முடிஞ்சு போச்சு இல்லை அப்போ ஃபார்மில் தெரிஞ்சால் மேட்ரு முடிஞ்சில்ல இந்த இடத்துல ஐயோ நல்லா சமையல் இப்படி கொடுத்துருக்கா அப்படி கொடுத்து புலம்பக்கூடாது நமக்கு ஃபார்மில் தெரியும் இருக்கிற வேல்யூ அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் என்னமோ கொடுத்துட்டு போகிறோம் நமக்கு ட்விஸ்ட்டுங்கிற பேரில் எப்படி வேணால் கொடுப்பாங்க கிளியரா இதை தான் வந்து லாஸ்ட் குரூப் ஃபோரில் எல்லோரும் சார் கஷ்டமாக கேட்டாங்க சார் சாதாரண செவ்வகம் கூட கஷ்டமாக கேட்டாங்க சார் ஹச்சிசிஎஃப்எல்சியும் கஷ்டமாக கேட்டாங்க சார் ஆனால் இப்போ எடுத்து பாருங்கள் எல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இந்த சம் பாருங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த மாடல் நடத்திருக்கோமா நம்ம இதெல்லாம் ஈஸியாக போட்டு போய் சார் நிகழ்த்த கூட கேட்டாங்க சார் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில சார் அப்படின்ட்டு தெரியுங்க இதெல்லாம் ஈஸியாக போடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அதை நடத்திருக்கோம் ஓகே இந்த சம் பாருங்கள் இரண்டு பக்கடைகள் ஒரே நேரத்தில் உருட்டப்படும் பொழுது இரண்டிலும் ஒரே முகம் அல்லது கூடுதல் நான்கு கிடைக்க நிகழ்த்த வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இரண்டு பக்கடைகள் அப்படிங்கும் போதே நமக்கு டோட்டல் கூறு வழி எவ்வளோ வரும் முப்பத்தாறுன்னு வரும் அது தெரிஞ்சிச்சு ஒரு பக்கடினா ஆறு ரெண்டு பக்கடினா முப்பத்தாறு சரி ஓகே இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இரண்டிலும் ஒரே முகம் அல்லது கூடுதல் நான்கு ரெண்டுமே நம்ம பண்ணணும் இப்போ ஒரே முகம் அப்படிங்கும் போது என்னென்ன வரும்ப்பா பக்கடையில் ஒரே முகம் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மூணு மூணு நாலு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஆறு இதான் ஒரே முகம் அப்போ மொத்தம் இதில் எத்தனை இருக்குது ஆறு இருக்குது சரி ஓகே ஒரே முகம் முடிஞ்சு அடுத்து கூடுதல் நாளுக்கு என்னென்ன வரும் பாருங்கள் கூடுதல் நாலு அப்படிங்கும் போது என்னென்ன வரைஞ்சி பாருங்கள் ஒரு பக்கடை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ரெண்டாவது பக்கடை ஓகே இப்போ அது கூடுதல் நாலு வரணும் என்னென்னவா இருக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டும் விழுந்துச்சுன்னா நாலுன்னு வரும் அப்போ ரெண்டு கம்ம ரெண்டு ஒன்று மூணு மூணு ஒன்று அது வரலாமா ஒன்று கம்மா மூணு இதுவும் நாலு வரும் மூணு கம்மா ஒன்று இதுவும் நாலு வரும் அவ்வளோதான் இது மூணு மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து ஒரே முகம் அப்படிங்கிறதுல ஆறு கூடுதல் நாலு நாலுக்கு மேல் கிடையாதுப்பா கூடுதல் கரெக்டாக நாலுன்னு வரணும் அப்போ அதில் வந்து பார்த்தோன்னா மொத்தம் மூணு இருக்குது மொத்தம் ஒன்பது பட் ஒன்பதில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு கம்மா ரெண்டுங்கிறது கூடுதல் நாலுக்கும் வருது ஒரே முகத்துலேயும் வருது இங்கேயும் பாருங்கள் ரெண்டு கம்மா ரெண்டு வருது ஒரே முகத்துலேயும் கூடுதல் நாலுலேயும் வருது அப்போ ரெண்டுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது கவுண்ட் பண்ணிக்கூடாது ஏதோ ஒன்று தான் கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ ரெண்டு இதுக்குனால ஏதோ ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்கணும் அப்போ இது ஒன்று கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன வரும் ரெண்டுன்னு மட்டும் தான் வரும் அப்போ ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு எட்டு ஓகேங்களா ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு எட்டு அப்போ எட்டு டிவைட் பை டோட்டல் எவ்வளோ பக்கடை ரெண்டு பக்கடைனாலும் முப்பத்தாறு டிவைட் பை முப்பத்தாறு அடித்து போடுங்க ரெண்டு நாள் எட்டு ஒம்பது நாள் முப்பத்தாறு ஆன்சர் டூ பை நைன் புரிஞ்சிங்களாப்பா ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இங்கேயும் ரெண்டு பே ரெண்டு கம்மா ரெண்டு இங்கேயும் இருக்குன்னா ஒதே ஒன்று தான் எடுத்துக்கணும் ஒன்று கேன்சல் பண்ணி விட்டுறணும் புரிதுங்களா சரி ஓகே பாருங்கள் நம்ம அப்போ வந்து குரூப் ஃபோர் போடும்போது இந்த சம்மு கஷ்டமாக இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்ட்டு ரீசன் என்னென்னா நம்ம அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தால் ஈஸி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் எதுவாக இருந்தாலும் கஷ்டம்தான் சரிங்களா சரி ஓகே இந்த சம் பாருங்கள் இதெல்லாம் கஷ்டம் சொல்லியிருந்தாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி இங்கே பாருங்கள் எப்பயுமே நான் தான் சொல்லியிருந்தேன் கொஸ்டின் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் சப்ப மேட்டரில் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேனா இங்கே பாருங்கள் கலா மற்றும் வாணி இருவரும் நண்பர்கள் இன்று எனது பிறந்த நாள் என கலா கூறினாள் கலா சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி எனக்கு பிறந்த நாள் அப்படின்ட்டு சரி ஓகே வாணியிடம் உனது பிறந்த நாள் எப்போது நீ கொண்டாடுவாய் என கேட்டாள் ஸோ கலா வந்து வாணிக்கு உன் பிறந்த நாள் எப்போ பாடின்ட்டு அதுக்கு வாணி சொல்கிறா இன்றைக்கு தின இன்னைக்கு இன்றைக்கி திங்கக்கிழமைங்கிறாங்க டுடே டுடே இஸ் மண்டே அவங்க சொல்கிற குழு தான் இன்றைக்கி திங்கக்கிழமை நான் என்னுடைய பிறந்த நாளை எழுபத்தைந்து நாட்களுக்கு முன் கொண்டாடினேன் சொல்கிறாங்க அப்போ வாணியின் பிறந்த நாள் எந்த கிழமையில் வரும்னு சொல்கிறாங்க எழுபத்தஞ்சி நாளைக்கு முன்னாடி கொண்டாடினாங்களாம் ஸோ இன்றைக்கி திங்கக்கிழமைன்னு சொல்கிறாங்க எழுபத்தஞ்சி நாளுக்கு முன்னாடியோ இல்லை எழுபத்தஞ்சி நாளுக்கு பின்னாடியோ வாட் எவர் இட் இஸ் ஃபார்வோடோ இல்லை பேக்வோர்டோ இல்லை எழுபத்தஞ்சி நாளுக்கு அப்புறம் தான் நான் கொண்டாட போகிறேன் அப்படின்னாலும் சரி இல்லை எழுபத்தஞ்சி நாள் முன்னாடியே நான் வந்து பிறந்தநாள் கொண்டாடிட்டேன் அப்படின்னாலும் சரி ரெண்டுக்குமே வந்து என்ன மெத்தட்னா இப்போ இன்றைக்கி மண்டேன்னு வச்சிங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இந்த திங்கக்கிழமையிலேருந்து அடுத்த அஞ்சு நாள் என்ன கிழமைன்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணால் தெரிஞ்சு போயிடும் ஓகேங்களா அப்போ பத்து வரைக்கும் திங்கக்கிழமை தான் இப்போ அந்த அஞ்சுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம அஞ்சு தடவை போடுங்க செவ்வாய் ஒன்றாச்சு செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி சாரி இது வந்து முன்னாடி நாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கொண்டாடினேன்னு சொல்கிறாங்கள பேக்வேர்டில் போகணும் அப்போ திங்கக்கிழமையிலேருந்து ரிவர்ஸில் போங்க திங்கக்கிழமையிலேருந்து அஞ்சு அஞ்சு நாள் மீதி அஞ்சு நாள் தானே இருக்குது அஞ்சு நாள் ரிவர்ஸில் போகணும் அப்போ திங்கக்கிழமையிலேருந்து ரிவர்ஸில் போனால் நமக்கு என்ன வரும் ஞாயிறு அப்புறம் சனி அப்புறம் வெள்ளி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வியாழன் அதுக்கப்புறம் புதன் ஸோ இப்படி ரிவர்ஸில் போகணும் அதான் அந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் முன்னாடி போனாலும் பின்னாடி போனாலும் சரி சேம் இதே மெத்தட் தான் பட் நமக்கு வந்து பேக் சைடில் அப்படிங்கும் போது நம்ம திங்கக்கிழமையிலேருந்து பின்னாடி போனால் நமக்கு என்னாகும் இன்றைக்கி என்ன கிழமைப்பா இன்றைக்கி என்ன கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை இதுலேருந்து மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி போடுவோம் புதன் ச செவ்வாய் புதன் அப்படியே போவோம் பின்னாடி தானே போவோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை அப்படின் தானே சொல்லுவோம் மூணு நாளைக்குன்னு அப்போ இந்த அஞ்சு நாளைக்குங்கும் போது பின்னாடி தான் போகணும் ஞாயிறு சனி வெள்ளி வியாழன் புதன் அப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் புதன்கிழமை அப்போ என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஏழால் டிவைட் பண்ணி மீதி வரக்கூடிய வேல்யூ வச்சு தான் கணிச்சுக்கணும் ஏழால் டிவைட் பண்ணிவிடுங்க டிவைட் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் அந்த திங்கக்கிழமையிலேருந்து கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஏழால் டிவைட் பண்ணி வர்றது எல்லாமே அந்த நாள் என்ன நாளோ அதே நாள் தான் இருக்கும் திரும்பியும் எழுபதாவது நாள் வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் மீதி அந்த அஞ்சு நாள் தான் நம்ம என்னங்கிறது கவுண்டு பிடிச்சிக்கணும் அது முன்னாடியே பின்னாடியாங்கிறது அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய கேள்வி பொறுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து திங்கக்கிழமை நீ பாருங்கள் இன்று இன்று செவ்வாய்னு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை இன்னையிலேருந்து அறுபத்தி மூன்று நாட்கள் கழித்து என்ன கிழமைன்னு கேள்வி கேட்பாங்க இன்று செவ்வாய்க்கிழமை இன்றுலேருந்து அறுபத்தி மூன்று நாட்கள் கழித்து என்ன கிழமை அதாவது ஃப்யூச்சரில் கேட்குறேன் அப்போ அறுபத்தி மூணுங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏழால் டிவைட் பண்ணும் ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு அப்போ கரெக்டாக அடங்கிருச்சு அப்போ அதுவும் செவ்வாய்க்கிழமையே தான் இருக்கும் புரிதுங்களா ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணுப்பா கரெக்டாக அடங்கி மீதி வேலையே இல்லை மீதி வேலை இல்லைனாலே எனக்கு அதே செவ்வாய்க்கிழமை தான் திரும்பவும் இருக்கும் இல்லை அறுபத்தஞ்சி நாள் கொடுக்குறாங்கன்னா மீதி ரெண்டுன்னு இருக்கும் ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு மீதி ரெண்டுன்னு இருக்கும் அப்போ செவ்வாயிலேருந்து ரெண்டு நாள் என்ன நமக்கு புதன் வியாழன் வியாழக்கிழமை தான் ஆன்சர் புரிஞ்சுங்களா கிளியரா சரி ஓகே அடுத்தது ஃபிஃப்த் சம் ஃபிஃப்த் சம் பாருங்கள் ரேஷியோவில் பவர் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ பவர் வேல்யூ வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ நாலுன்னு இருக்குது இங்கே ரெண்டுன்னு இருக்குது அப்போ ஃபோர் பவர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம இது என்ன பண்ணணும்னா ஃபோரை வந்து டூ பவர் டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இங்கேயும் அடிமானம் ஒன்றா இருக்கணும் இங்கேயும் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுக்க கூட்டிக்கலாம் அதனால தான் டூ பவர் டூன்னு எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு மேலே த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது இந்த ஃபோருங்கிறது டூ ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த பக்கம் ரேஷியோவில் டூ பவர் ஃபைவ் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுக்கு மேலே அடுக்கு போயிட்டுருந்துச்சுன்னா அடுக்கு எல்லாம் படிக்கிற நம்ம பெருக்கிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பாருங்கள் த்ரீ பவர் டூ பவர் த்ரீ பவர் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இந்த அடுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம பெருக்கலாம் ரெண்டு மூணு ஆறு 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 முப்பத்தாறு இப்போ த்ரீ பவர் முப்பத்தாறுன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ இதே மாதிரி அடுக்கு பாருங்கள் டூ பவர் டூ ஹோல் பவர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பவர் மேலே பவர் போகுது எது ரெண்டும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவும் அப்போ ரெண்டும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குனா நமக்கு என்ன ஒரு செவன் வருமா அப்போ டூ பவர் செவன் ரேஷியோ டூ பவர் ஃபைவ் அப்போ அடிமானம் ஒன்றா இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் பவர் வேலையை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரேஷியோ எழுதிக்கலாம் அப்போ என்ன நம்ம எழுதுனா நம்ம இந்த பவர் வேலை ரேஷியோங்கும் போது சாரி பவர் வேலை ரேஷியோ எழுதக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ டூ பவர் செவன் ரேஷியோ டூ பவர் ஃபைவ் இருக்குல்ல சரி ஓகே இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் டிவைல எழுதிக்கலாமா டூ பவர் செவன் டிவைட் பை டூ பவர் ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் வகுத்தில் இருக்கும்போது பவர் வேலை என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம கழிச்சிக்கலாம் அடிமானம் ஒன்றா இருந்துச்சு இது ரெண்டு இது ரெண்டுன்னு இருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பவர் வேல்யூ கழிச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த அஞ்சுங்கிறது பவர் வேல்யூ மேலே என்ன போயிடும் மைனஸ் அஞ்சு ஆகிடும் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு டூ பவர் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் கீழே வெறும் டூன்னு மட்டும் இருக்கும் இந்த டூ பவர் ஃபைவ் என்ன பண்ணிட்டேன் மேலே போகும்போது மைனஸ் ஃபைவ் ஆகிடும் புரிதுங்களா வகுத்தில் இருக்கும்போது மைனஸ் ஆகிடும்ப்பா இதே வந்து நமக்கு பெருக்கல் இருந்துச்சுன்னா கூட்டி போடணும் இப்போ டூ பவர் செவன் இன்ட்டு டூ பவர் ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டூ பவர் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏழு ப்ளஸ் அஞ்சு டூ பவர் டுவெல் எழுதிடும்ல அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல டூ பவர் ஃபைவ்ங்கிறது மேலே போயிடும் மேலே போயிடுச்சுன்னா
ஸோ ஓகே இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து ரேஷியோவில் இருக்குது நான் என்ன டிவைட் எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபோர் பவர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ பவர் ஃபைவ் ஓகே இந்த ஃபோருங்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் டூ பவர் டூன்னு எழுதிக்கிட்டு பவர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதிக்கிறேன் கீழே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரி ஓகே இப்போ இந்த பவர் வேலி பவர் வேலி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பிரிக்கலாம் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு மூணு புள்ளி அஞ்சு நமக்கு என்ன ஆகிடும் ரெண்டு பவர் ஏழுனு ஆகிடும் கீழே ரெண்டு பவர் அஞ்சுன்னு ஆகிடும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம அடிமானம் ஒன்றா இருக்குது அப்போ பவர் வேலையை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டிவைடில் இருக்கும்போது கழிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அப்போ டூ பவர் ஃபைவ் நான் மேலே கொண்டு போகிறேன் அப்போ என்ன ஆகிடும் நமக்கு டூ பவர் செவன் மைனஸ் ஃபைன் வரும் அப்போ கீழே ஒன்றுன்னு தான் இருக்கும் ஓகே அது ஒன்று கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல இருந்தாலும் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் நமக்கு டூ பவர் டூ ஏழு அஞ்சு போச்சுன்னா ரெண்டு டிவைட் பை ஒன்று அப்போ என்ன வரும் நமக்கு ஃபோர் டிவைட் பை ஒன்று அப்போ ஃபோர் டிவைட் பை ஒன்று என்ன நடத்தும் நமக்கு ஃபோர் ரேஷியோ ஒன்றுன்னு நடத்தும் அப்போ பாருங்கள் ஃபோர் ரேஷியோ ஒன்று இல்லையே அந்த ஒன்று கன்சிடர் பண்ணாதீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம் என்ன வரும் நமக்கு டூ போர் டூ டூ போர் டூ என்ன வரும் ஃபோர்னு வரும் ஃபோர் எப்படி ரேஷியோ எழுதுறது ஃபோருங்கிறது ரேஷியோ எழுத முடியாது எப்படி எழுதுறோம் நம்ம ஃபோர்னு எழுதிக்கிட்டு இந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லை அப்போ ஒன்று தான் எடுத்துக்கணும் எதுவுமே இல்லை நடத்தணும் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா நாலு பங்கு இந்த பக்கம் ஒரு பங்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா கீழே ஒன்றுக்கு தான் அர்த்தம் வெறும் நாலுன்னு என்ன அர்த்தம் கீழே ஒன்றுக்கு தான் அர்த்தம் அப்போ ஃபோர் ரேஷியோ ஒன் கிளியரா புரிஞ்சுங்களா சரி ஓகே அடுத்தது அது தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ரேஷ் அதாவது டிவைடில் இருக்கும்போது பவர் வேல்யூ என்ன பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பவர் செவன் கீழே டூ பவர் சாரி டூ பவர் ஃபைவ்னு இருக்குது நான் டூ பவர் செவன் இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் இந்த டூ பவர் ஃபைவ் இங்கிறது கீழே வந்துடும் ஏன்னா பெரிய நம்பர் மே கீழே தான் இருக்குது பவரில் அப்போ இந்த ஃபைவ் கீழே வந்துடும் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு ஒன்று டிவைட் பை டூ பவர் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு ஒன் பை டூ பவர் டூன்னு வரும் அப்போ ஒன் பை ஃபோர்னு வரும் அப்போ ஒன் இஸ் டூ ஃபோருங்கிறது ரேஷியில் எழுதிக்கலாம் ஸோ எப்படி எந்த பக்கம் எப்படி கொடுக்குறனோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் புரிஞ்சுங்களா சரி ஓகே அடுத்தது அவ்வளோதான் இதோட வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு அஞ்சு சம் முடிஞ்சு இந்த அஞ்சு சம்மே குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கேள்வி லாஸ்ட் குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கேள்விகள் தான் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் இதை நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ மைண்டோட ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப 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 ஈஸி புரியுதுங்களா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் சாதாரண ஒரு இது தான் ஃபார்ம்லாம் அப்படி அப்ளை பண்ண போகிறீங்க ரெண்டாவது சம்மு அதை விட ஈஸி எல்இன்டி பி அவ்வளோதான் சிம்பிளான ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எடுக்க போகிறீங்க அடுத்து நிகழ்த்தகவு இதெல்லாம் பார்க்கவே பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடுது ஒரே முகம் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு ஆறுன்னு வரும் கூடுதல் நாலுங்கும் போது ஒரு மூணு இது வருது ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஒரே இது வந்து ஒன்று டூ டூ கம்ம டூ ரெண்டு தடவை வருதுனா ஒன்று கழிச்சிக்கிறோம் அப்போ எட்டு ரெண்டு பை முப்பத்தாறு ஓகேங்களா இதில் நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக பெரிய கால்குலேஷனில் எதுவுமே கிடையாது இது அந்த இடத்துல கரெக்டாக எடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் ஃபோர்த் செம்மு இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாம் டிவைட் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு இதெல்லாம் சாதாரண ஒரு ரீசனிங் செம்மு இதுவும் அதே மாதிரி தான் ரேஷியோவில் சாதாரண ஒரு செம்மு தான் ஓகேங்களா ஓகே ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவும் குரூப் ஃபோர் கொஸ்டின் தான் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஓகேங்களா ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் மீனும் அடுத்த ஒரு வீடியோ சந்தி